bapak panas. Hai, hari ini selepas berbulan pakai benda ala ni, seperti yang dijanjikan hari ni kita akan tengok before and after guna produk Aqua Plus series. So, Aqua Plus series ni, I got it at Mahkota Perit, Melaka Mall. Mahkota Perit, Melaka Mall dekat Watson dia. Masa tu, pelik gila. I was approached by seorang akak ni. Um, akak tu, dia suggest lah. While, but I was looking for a product untuk hilangkan acne scar sebab masa tu tengah break out gila kan. And then, dia tanya lah, boleh tak kalau akak nak recommend produk yang water based? And then I was like, what? <laughs> uh, so macam ikut je lah dia kan. Takut apa yang dia nak recommend tu macam banyak brand lah sebenarnya. So macam dia akan my assumption was that uh, I assume that she will tarik pergi ke right skincare semua tu. Lepas tu tunjuk per brand, brand ni ada water base, brand ni ada water base, brand ni ada water base. Rupanya tak. So dia pergi dekat rack dia, dia sendiri. Kalau korang pernah uh, lalu Jasco, dalam tu dekat beauty section semua ada, ada satu uh, stall nama Euphoria. Tak silap. Um, I thought Euphoria ni bukan ada kena-kena dengan Norman Hakim dengan Mimi Suat, Suhai, Suhai. I don't I don't know. And then she recommended me this Aqua Plus uh, skin care series. So, dia claim that ni water based. So, any point uh, purifying cleansing water. Mula-mula I was reluctant tau. Yelah sebab biasanya produk macam ni high macam high end jugaklah. And then dia boleh masuk Watson. So maksudnya memang dia dah test buat banyak test. Banyak benda yang dia kena proof lah. Uh, benda ni safe untuk orang ramai guna kan. And then, um, kakak tu berkeras lah. Uh, suruh try siri macam ni lah. Uh, cleansing water dengan toner ni. So, masa tu macam berbelah bahagilah. Macam, uh, okay. Should I dive in back into starting all over again? Nak kena try skincare baru. Nak kena tunggu lagi sekali dia punya kesan-kesan di muka. <laughs> And then, to my surprise lah kan. Uh, mari kita buat research. Okay. Kalau, even if kalau, kalau kita search dekat internet pun, kalau kita google, website dia takkan keluar atas sekali tau. Dalam, dalam, ah dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ke, list yang ke-8 baru dia keluar series tu. And website dia aqua plus aqua plus aja semua .com.my. So dia bawa kita pergi website ni. So a uh, muka depan ni dia ada okay lah letaklah gambar produk dia. What is aqua plus series. So dia mengatakan lah aqua plus series ni alternative way to treat acne. So a uh, dia kata brand ni memang specialize uh, untuk oily dan acne prone skin based on nano technology. Nah, 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 nah. So, dia tanya lah kenapa kita percaya <laughs> ni. Kita kena percaya dia. Okay lah, sebab dia dah masuk Watson kan. Of course, ada clinical proof uh, on performance and skin tolerability. Dia double guarantee on dermato dermatologically, dermatologically and hypoallergenic test. That was so dia orang si email dia pun euphoria.my so kalau kita tengok store locator dia dekat website dia ni uh, kebanyakannya ialah Watson store dekat Selangor dalam Central Sun Way Family just go down to the Pinjaman Bukit Kacang dekat Kuala Lumpur Valley Alpha Indicator SCC di Pusat Negeri Sumbawa uh, Melaka Mahkota Perit Ayu Micro cuba baru tak ada angkanya kalau euphoria kiosk yang dalam Aeon ataupun kat mana-mana yang kau orang jumpa SCC Mall Selangor Kuala Lumpur Sabah Central Melaka Dataran Pahlawan Aeon Melayu Mahu so Melaka pada pusat tu dah sini tu cuba masa tu dekat Melaka Negeri Sembilan a uh, Aeon Sembilan Mall yang dekat tu Johor Bahru Aeon Bukit Indah uh, Kelantan Tesco Kota Bahru Kota Bahru Mall pun ada juga Pahang East Coast Mall Hmm, kat situ je lah mana nak dapat ni Sebab kalau pergi uh, Watson's IOI ke Alamanda ke Warta slash Keep Mall ke uh, Memang tadi 
I've searched Memang tak ada pun Sales girl yang Euphoria ni pakai tudung pink ni Memang tak ada pun diorang kat situ Hmm So actually Masa tu aku tu recommend Untuk beli Satu Kiranya basic Satu set ni lah So water based cleansing So sebab dia water based So dia bagi water based So aku tu recommend um, Beli purifying cleansing water ni So it's this one Dengan Soothing purifying toner Semuanya ada tulis Sebab kan dia water based So nak apply produk ni Dua-dua kena pakai kapas Which I really dislike Sebab penggunaan kapas pokok Equals to more waste Dalam tong sampah Sebab kan kita perempuan pun memang setiap bulan Dah pakai benda tu So to me lah personally My opinion This is all on me only I don't really like Nak kena apply skincare Menggunakan banyak kapas Sebenarnya Also My routine Untuk mandi Or membersihkan diri Is that Semua benda buat dalam shower Selalu lupa So benda buat dalam shower Tak shower mandi Semua Shampoo Sabun Rinse Semua Conditioner Kosok gigi Dan Cuci muka Sekali terus dalam tu Basuh dengan shower Habis tak Habis cerita Saya tak payah nak pergi kat skincare balik Buat skincare apa semua kan Ini satu pengguna macam ni <laughs> Tapi semua Kiranya sebelum pakai ini Semua skincare tu akan buat Dalam bilik lah Dalam kat sini Kat sini, kat sini. So um, Kalau nak pakai mask ke Moisturizer ke I jarang gila pakai toner daripada uh, teenagers so memang <laughs> new year new me so dekat insta I've been doing highlights so dekat insta I've been doing story tunjuk dalam 30 days journey uh, pakai produk ni so it started with day 1 sampai hari ni ialah day so hari ni ialah 3 pakai 37 pakai benda ni so maksudnya dah 5 minggu pakai benda ni perjalanannya pula I started on the 3rd of January 2019 hari yang sama beli benda lagi first day tu memang teruk gila ada gambar nanti kat sini First day tu memang teruk gila Rasa macam tak nak keluar rumah Pakai makeup pun nampak tak cantik Even tak pakai makeup pun rasa macam Oh my god kenapa dengan muka aku First day tu beng banyak gila jerawat Bukan banyak lah Besar jerawat dekat dahi Besar gila jerawat dekat dahi kat sini uh, And then ada dua And dia memang bengkak Inflame Memang Memang ya Allah kalau korang tengok And then akan Kalau korang tengok depan muka Memang korang macam Oh my god tersakit ke So first day I started to cleanse and tone dengan aqua plus benda yang paling shocking ni lah uh, this is not sponsored by the way all opinions are, are my own uh, all the experience are my own uh, benda ni maybe orang lain pakai lain kot effect dia first day malam tu sebelum tidur cleanse dengan tone lagi sekali tak pakai moisturizer apa esok ni memang ni kecut so bila dia kecut terus macam oh happy ni happy ni memang Kebanyakan ni kecut lah And then Day by day Ada yang hilang Ada yang tak hilang Ada yang break out Terus keluar teruk gila Lain lagi time Dah nak cuti Time tu rasa macam Ya Allah Apa benda ni Apa benda ni tak jadi Macam first 2-3 days First week kan So dia actually Kesan dia dia on off uh, Sekejap dia menjadi Sekejap dia tak menjadi Bila pair dengan Exfoliator lain Contohnya Macam Coconut dengan coffee scrub tu Memang esok je Break out gila uh, Then I learned that Coconut can <laughs> Tak elok sangat letak dekat kulit Especially kulit berminyak uh, Lepas tu Try pakai simple punya scrub juga Mula-mula tu macam okey lah Sebab kita pakai makeup Kadang-kadang hari-hari kan Ataupun Even kadang-kadang pakai pun uh, There's still dead skin dekat kulit kita So I tried to scrub uh, Seminggu sekali biasa tu uh, Bila scrub Okay Malam tu rasa macam Okay lembut lah kulit Then esok ni Banyak juga lah yang timbul kan uh, Kat sini Dan kat Kat sini tak ada So dia Effect dia On off On off Ada break up kejap Lepas tu tak ada uh, But Merah-merah tu macam Susah sikit nak hilang And parut pun Maybe parut degil kot Kau memang tak hilang Sangat um, But Apa yang berubah Is my pores kat sini Dekat bawah ni Dekat sini Memang mengecil Macam dah tak nampak sangat besar Sama yang kat sini So basically belah uh, kanan of my face This is the right side of my face uh, 
nothing to complain about memang dia okey sebab sini memang untouchable rasa macam kalau sebab sini boleh copy paste letak belah sini ni <laughs> macam bagus kan so i'm kind of having remorse uh, on the left side of my face but kalau perasaan taruh sini 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 dengan dekat dahi ni memang non stop hidung uh, dia start naik breakout yang memang sakit tu yang kat dalam kan yang dekat sini dia tak dah dalam hidung tapi dia dekat bawah surface hidung so kalau kita tengok dekat sikit maybe korang boleh nampak so ni lah bagian dahi selepas 37 hari pakai akotas tu ni lah bagian hidung kiri pipi ni yang selalu ada masalah so kena tengok pores kat sini macam makin kecil dulu selalu juga ada yang jawab sikit-sikit kat sini ni ni perbaikan misai sini parut dan ni kat sini So ini adalah secara dekat Agak-agak Okay Should I teruskan Ataupun Berhenti Kita tak cakap lagi pasal Harga dia okay 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 so Penggunaan kapas dah Satu hat Kalau kita tengok dekat Website dia kalau korang nak tahu nak try benda ni, orang kena tahu juga harga dia macam mana. Bagai seorang student, oh sorry. Bagai seorang student yang kadang-kadang broke, kadang-kadang kaya sekejap. Ini adalah 150ml purifying cleansing water. Harga dia RM99 satu botol untuk 150ml water base. So, uh, Okay lah, because I wear sometimes sheer foundation ataupun powder sahaja dekat muka dengan lipstick hmm, senang nak tanggal. So, dia menanggalkan residue makeup. Kalau kita straight on nak padam matte liquid lip macam daripada Maybelline yang stay matte ink tu, uh, memang dia takkan hilang dalam one swipe. Korang kena pakai cleansing balm ataupun oil cleanser untuk hilangkan dulu apa yang kat sini. Lepas tu baru pakai ni. So, then, dia berjaya lah menghilangkan residue residu sampai hilang segala kekotoran yang ada dekat situ. Sama juga dengan liquid eyeshadow ataupun mascara. Susah sikit nak tanggal. Is it because of me? <laughs> Did I coat it too much? And that you tell me. Kalau korang ada pakai benda ni, adakah dia menghilangkan korang punya makeup tu betul-betul cepat dan berkesan without you having to break out and so on. So after cleanse, I put on this toner. 100ml juga and guess what? Guess harga ni berapa? Cuba teka, cuba teka, cuba teka. Pause sekarang dan teka. Bukan kan? Pause sekarang dengan komen apa harga dia berapa. Ni adalah toner 150ml. Harga dia ialah RM105. So that day, when I went to Watson just to get sebenarnya hero scar, kenapa nak hilangkan scar kan? I end up spending through RM204 in one receipt. Sumpah masa tu rasa macam Oh my god Did I did I just spend Two things In one receipt RM204 Like Maybe Kalau Kalau Yelah Taulah One of my New year's uh, Resolution is for Better skin care kan But I Do not expect to be This expensive <laughs> Rasa ni macam RM200 tu Boleh pergi dermatologist Konsep dia tanya What's wrong with my skin Apa semua kan Rasa macam RM200 tambah RM50 tu Boleh dapat Dia punya nasihat Kan uh, Yang ni Dia on off on off So tak tahu Either kena pakai Sampai habis ke Untuk 6 bulan ke Ataupun Better stop here If my skin is showing This kind of signs Yang macam degil gila Nak mati I'll be sharing uh, Some of the journey Daripada day 1 Sampai day 35 Day 37 is today So sekarang ni Dah tengok Okay ke tak kan So conclusionnya Is Rasanya 
kalau kita tahu skin type kita apa uh, kita boleh dapat skincare yang lagi murah kot boleh combine banyak produk mengikut keperluan skin kita for a student like you and me ataupun untuk orang bekerja uh, if it works for you then great tapi 204 for every 3 months uh, masa macam mahal lah it's, it's breaking your bank it's actually really expensive kiranya kalau beli time tu memang tanda genting nak oh, nak nak kena ada cleanser nak kena top up balik cleanser tu kan rasa macam you won't be eating rice for the whole week girl <laughs> so uh, on the way back after buying this product i was quite depressed because i spent 204 on the product that i don't even know it will fix my skin or not so really thought it was a huge risk for me to try something new yang macam ni yang mahal gila nak mati but to me maybe slow sikit kot Maybe you can try kalau ada duit ataupun siapa yang dah try, siapa yang dah try, boleh lah komen kat bawah apa. Reaksi kurang, did you like it and are you still using it until today? Sebab saya dah conclusion dah tadi kan. But I find it dalam minggu ni after pakai pulse cleanse and tone sebagainya, rasa macam kulit tu rasa kering, rasa macam tegang ah. I basically had to put uh, moisture so I basically need to put moisturizer on top of the toner uh, untuk tidur malam uh, but I woke up muka macam berminyak ah. so um, if you you cleanse and tone in the morning tengah hari confirm kena cuci muka uh, so I decided not to use uh, water based cleanser ni sebab tengah hari punya minyak dia degil sikit so um, let me know what you guys think kalau korang pernah cuba ke apa, bolehlah komen kat bawah beritahu experience korang. Mana tahu I did something wrong, uh, the effect is not the same for me. So yeah, um, this is um, my current look. Tak ada makeup, maybe highlight sikit je kat sini. Itu pun dah berpeluh tadi pergi ko. So yeah, um, the next time. Sampai sini je. Day 2, lepas klien santun pagi Hari ni macam kecut sikit Jerawat dekat dahi Ada dua jerawat 